எல்லாருக்கும் நண்பான வணக்கம் இல்லை நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து ஒரு நல்ல ஐட்டம் பார்க்க போகிறோம் இட்லி குருமா இட்லி சட்னி இதெல்லாம் நல்ல காம்பினேஷன்ஸ் ஆனால் இட்லி வடகரின்னு சொல்லும் போது அது ஒரு பிரமாதமான காம்பினேஷன் அதனால் வந்து வடகரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வடகரிக்கு வந்து மெயினாக ஒரு மசாலா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி லவங்கம் அது வந்து நிறைய கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம சோம்பு ஜீரகம் பட்டை அது கூட இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டார் அனீஸ் அது வந்து துண்டு எடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் மெயினாக எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் தனியாக காஞ்ச மிளகா அது கூட வந்து முந்திரி ப கொஞ்சம் போட போகிறோம் முந்திரி பருப்பு இது எல்லாத்தையும் நம்ம முதல்ல அரைச்சி வச்சுக்க போகிறோம் அது தவிர அது என்ன பண்ணணும்னா வந்து பிரிஞ்சி இலை வந்து நான் வதக்கி போட போகிறேன் அதில் பிரிஞ்சி இலையும் எடுத்துக்கோங்க வடகிறனாவே கொஞ்சம் இந்த மசாலாலாம் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் அதனால தான் வந்து மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துருக்கோம் நம்ம அது தவிர வந்து வெங்காயம் நல்லா நீட் நீட்டாக நல்லா நிறைய அரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி மெலிசாக நீட்டாக அதுவும் நல்லா நமக்கு அந்த வடையும் அது கூட வந்து இந்த வெங்காயம் நல்லா வரும்போது அந்த வடகரி வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நம்ம வெங்காயம் நல்லா நீட்டாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ரெண்டாக போட போகிறோம் தக்காளி பெருசாக அந்த ஒரு தக்காளி இல்லை சின்ன அந்த ரெண்டு தக்காளி இந்த சேர்ந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் அதையும் வந்து நல்லா கொஞ்சம் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் உப்பு அதுக்கப்புறமா வந்து பூண்டு பூண்டு நிறைய போட நல்லாயிருக்கும் ஸோ பூண்டு வந்து நல்லா உரிச்சி வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு பத்து பன்னெண்டு இருக்க அளவுக்கு இதை வந்து நம்ம நல்லா இது மாதிரி இதில் இடித்து போட போகிறோம் நல்லா கொஞ்சம் புதினா அதுவும் போட டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படியே போட போகிறேன் பிச்சு இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் துண்டாக கட் பண்ணி நான் நசுக்கி போட போகிறேன் கூட வந்து பச்சை மிளகா அரைக்கிறதுக்கு வந்து காஞ்ச மிளகா சொல்லியிருக்கேன் நம்ம வந்து கூட பச்சை மிளகாவும் போட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் பச்சை மிளகாவும் இந்த மாதிரி ரெண்டாக கீறி ஒரு மூணு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ மெயினாக வந்து நம்ம வடை பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து கடலைப்பருப்பு எடுத்துருக்கேன் நான் இந்த கிளாஸ் அளவுக்கு ஒரு கிளாஸ் கடலைப்பருப்பு எடுத்து நான் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறிடும் நல்லா பெருசாக அதனால் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா ஊறியிருக்கிப்போம் இதில் தண்ணி வடி கட்டிட்டு இதை நம்ம அரைக்க போகிறோம் நார்மலாக வந்து வடைக்க அரைக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு போட்டுட்டு ஒரு பச்சை மிளகா கூட போட்டு நான் இதை வந்து குறை வரன்னு அரைச்சிக்க போகிறேன் இப்போது ஸோ வடைக்க அரைக்கிற மாதிரி தான் நம்ம கொஞ்சம் பக்கோட மாதிரி போட்டு போகிறோம் சோம்பு ஒரு கைப்பிடி போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுலேருந்து ஒரு பச்சை மிளகா அதை வந்து ரெண்டாக வச்சு போட்டிருக்கேன் அது கூட கடலைப்பருப்பு கூட அரைக்கும் போதே கொஞ்சமாக இந்த வடைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் வடைனா நம்ம வடை மாதிரி போட போகிறது இல்லை பக்கோடை மாதிரி தான் போட போகிறோம் நம்ம ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பூன் இதை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைக்கணும் இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணியே இல்லாமல் அரைக்கணும் நம்ம ஸோ தண்ணியே ஊற்றாமல் பல்ஸில் அப்படி இப்படி போட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆட்டணும் இந்த மாதிரி குறை குறைன்னு எடுத்துருக்கோம் இப்படி பிடிச்சி பிடிச்சி சின்ன சின்ன தான் நம்ம பக்கோடை மாதிரி தான் போட போகிறோம் ஸோ இந்த பாத்தில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ மாவு அரைச்சி வச்சுட்டோம் இங்கே வந்து சின்ன கடாயில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் காயட்டும் அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்துட்டு இந்த ட்ரையாக இதெல்லாம் ஒரு பவுடராக அரைச்சிக்க போகிறோம் நம்ம அதனால் சின்ன மிக்சி எடுத்திருக்கேன் ஸோ ப எல்லாத்தையும் போடுங்க இதில் வந்துட்டு பட்டையெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் உடச்சி போடுங்க உங்களுக்கு ரெடிமேடாக வந்து சினமன் பவுடர் பட்டை தூள் கிடச்சனால நீங்கள் அதையும் போடலாம் இல்லை நம்ம ஃப்ரெஷ் பட்டையே போட்டுக்கலாம் இல்லை எல்லாம் ஃப்ரெஷ் மசாலாஸ் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இதில் உடச்சி போட்டிருக்கேன் இதையும் ரெண்டு மூணாக உடச்சிக்கோங்க அனீஸ் ஸ்டார் அனீஸும் மிளகா காஞ்ச மிளகா கிள்ளி போட்டுக்கோங்க இந்த கொஞ்சோண்டு கேஷ் நட்ஸ் அது வந்து ஆப்ஷனல் தான் சும்மா கொஞ்சம் கிரீமியாக இருக்கட்டுமேன்னு போட்டிருக்கேன் இப்போவே எல்லாத்தையும் மொத்தமாக போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஸோ நல்லா பவுடராக இது மாதிரி நம்ம அரைச்சிருந்து அரைச்சி வச்சாச்சு இது ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் பூண்டு வந்து நான் இந்த அடி பூண்டு பே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக போடாமல் நல்ல ஃப்ரெஷ் பூண்டே வந்து இடித்து வச்சுக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி நான் இதில் இப்போ இடித்து வச்சுருக்கேன் நல்லா அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அது போட்டுக்கலாம் கூடவே வந்து பூண்டு பண்ண மாதிரி இஞ்சியும் வந்து நம்ம நசுக்கி வச்சுக்கலாம் இஞ்சி கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கட் பண்ணி அதிலே போட்டு நசுக்க போகிறேன் ஆ இந்த சைஸ் தோண்டுக்கு சரி இப்போ என்ன நல்லா காஞ்சிடுச்சு அதனால் வந்து நம்ம சின்ன சின்ன பீஸா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக போட்டுக்கோங்க நம்ம நார்மலாக பக்கோடாக்கு வந்து நல்லா மொறு மொறுன்னு போடுவோம் இதுக்கு
ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி பக்கோடா போட்டு எடுக்க போகிறோம் ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ரிப்பாக போட போகிறோம் அந்த டைமில் வந்து நான் இன்னொரு பெரிய பேன் வச்சுருக்கேன் இங்கே இப்போ இதெல்லாம் வதக்க போகிறோம் இதில் ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு மூடி எண்ணெய் ஊற்றுறேன் ஸோ இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரிஞ்சி இலை போடலாம் இந்த மாதிரி எனக்கு சின்னதாக இருக்கணும்னா ஒரு ஆறு எடுத்துருக்கேன் பெருசாக தான் ரெண்டு மூணு எடுத்துக்கோங்க பிரிஞ்சி இலை வந்து எப்பயுமே மூசாவே யூஸ் பண்ணுங்கள் அந்த பிச்சு போட்டோம்னா வந்து நம்ம தொண்டையில் குத்திக்கங்க அது அதனால் ஃபுல்லாக போ மூசா தான் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ பிரிஞ்சி இலை வதங்கினதுக்காரமாக இந்த வெங்காயம் நல்லா போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கலாம் ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த பக்கோடாவை எடுத்துகிட்டு அடுத்த ட்ரிப் போட்டுக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் நல்லா முறுமுறுன்னு பண்ணல பட் நல்லா வெந்துடுச்சு ஓரளவுக்கு அதனால் மஞ்சளாக தான் இருக்குது நல்லா டார்க்காக ப்ரௌனாக அது மாதிரி ஆக வேண்டாம் ஏன்னா எப்படியும் வந்து நம்ம குழம்புல கொஞ்சம் போட்டு கொதிக்க வைக்க போகிறோம் வேறு அதனால் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துட்டா ஓகே இப்படி எடுத்துடலாம் சரி இப்போ அடுத்த ட்ரிப் போட போகிறேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிறைய மாவு எடுத்துகிட்டு இப்படி இப்படி கொஞ்சம் நல்லா போட்டுக்கோங்க இது ஒரு ஷேப்பாக போடணும்னு இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து இதை லேசாக மிக்சியில் ஓட்ட போகிறோம் ஸோ நம்ம இது ரெண்டு வீட்டில் வந்து நம்ம கரெக்டாக மாவு முடிஞ்சிருச்சு இது என்ன பண்ணோம்னா குட்டி குட்டியாக போட்டோம்னா நம்ம வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டியதாக இருக்குது இல்லைன்னா வடைனா நம்ம நிறைய எண்ணெய் தேவைப்படும் இதில் வந்து கொஞ்சமாக தான் நான் எண்ணெய் தேவைப்படும் ஸோ இந்த ட்ரிப்பும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு இங்கே திரும்பி போய் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு அதனால் நல்லா இஞ்சி பூண்டு நசுக்கி வச்சுருக்கோம்ல அதையும் போடலாம் இதில் வந்து நிறைய இஞ்சி பூண்டு மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் வடகறிக்கு ஸோ இஞ்சி பூண்டு வந்து வதங்கும் போது இந்த புதினாவையும் வந்து நம்ம கிள்ளி போட்டுலாம் கொஞ்சமாக தான் இப்போ எடுத்துக்கலாம் ஒரு பத்து இலை எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அது வந்து நல்லா கொஞ்சம் கிள்ளி போடுங்க ஸோ புதினாலாம் கொஞ்சம் வாயில் வராத மாதிரி நம்ம குட்டியாக தான் கிள்ளி போடுறோம் இதில் இது வந்து நம்ம வடகறி சாப்பிடும் போதே பார்த்துருக்கோம் நம்ம அந்த கிரேவி வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்காது அதில் வந்து நிறைய சாமாக இருக்கும் அப்படியே ஆனால் அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து அதுக்கு ஒரு நல்ல வாசனையும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் அதனால தான் நம்ம இந்த எல்லா ஐட்டமும் அதில் போடுறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம புதினாவையும் வதக்கலாம் கூடவே வந்து கருவேப்பில அதுவும் கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துக்கலாம் கருவேப்பிலையும் போட்டு வதக்கலாம் இஞ்சியெல்லாம் போட்டோன்னே வந்து கொஞ்சம் ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் பூண்டெல்லாம் அதனால் வந்து நம்ம இப்போ ஒரு மூடி எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வச்சுருக்கோம் அதையும் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கலாம் ஸோ இப்போ இது கூட வந்து நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பொடி அதை ஃபுல்லாக போட்டுடலாம் ஏன்னா நம்ம முதல்ல வதக்காமல் தான் அரைச்சிருக்கோம் அதனால் இப்போ வந்து கொஞ்சம் வதங்கணும் அந்த பூ மசாலாலாம் அதனால் அதை எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்குங்க இப்போ கொஞ்சம் சிம்பில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பொடி போட்டிருக்கோன்னா வந்து நமக்கு அது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக தீ ஆரம்பிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு இது கொஞ்சம் வதக்குங்க அப்படியே வந்து மஞ்சள் தூள் சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் போடுறேன் ஸோ இப்போ பொடியெல்லாம் கொஞ்சம் வதனதுக்கு அப்புறமா தக்காளி அதையும் வந்து நம்ம போட்டு லாஸ்ட்டாக அதையும் வதக்கிடலாம் இப்போ வந்து கடைசியாக கிரேவிக்கும் வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம் நம்ம வடையில் மட்டும் உப்பு போட்டிருக்கோம் கிரேவிக்கு வந்து சின்ன ஸ்பூனில் முக்கால் ஸ்பூன் போடுறேன் வேணால் அப்புறம் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மசாலாலாம் கொஞ்சம் வேகட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா வந்துட்டு வெறும் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் ஸோ இந்த அரை கிளாஸ் தான் தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் இதை வந்து நான் அப்படியே இதில் கொஞ்சம் கழுவி ஊற்ற போகிறேன் ஸோ இந்த கிரேவி வந்து கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கிட்டோம் நம்ம வந்து அதுக்குள்ளே இது ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதை எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சியில் வந்து நம்ம ஒரு வாட்டி ஓட்டி எடுத்து போகிறோம் அப்போ தான் வந்து அது ஒன்றா சேர்ந்து வரும் எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கும் வந்து இப்போது பொறிச்சு வச்சுருக்கதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் அதை கிரேவி பண்ணுறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இது நல்லா மையை அரைகிறதுக்காக ஸோ இது என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து நம்ம இதில் தண்ணி ஊற்றி போகிறோம் இதில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு நான் வந்து ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் பல்ஸில் வச்சு ஓட்டி எடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு நல்லா மிக்ஸாக இருக்கும் ஒன்றா இப்போ வந்து நம்ம அதை போட்டுடலாம் முதல்ல இந்த மாவை வந்து நம்ம வேக வச்சு திருப்பியும் வந்து நம்ம அதை கொஞ்சம் மசிச்சுருக்கோம் அப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் கிர
வடகரில் வந்து முதலே வந்து நம்ம நிறைய தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது அது ஒரு நல்ல திக் கிரேவியாக தான் நமக்கு வரணும் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இவ்வளோ வேணுமோ தண்ணி ஊற்றுறோம் நம்ம ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நமக்கு வந்து தண்ணியே தேவைப்படாது இது ஏற்கனவே நல்லா வந்து வெந்திருக்கு ஏற்கனவே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ட்ரையாக எடுத்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு இட்லிக்குன்னு தொட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் நம்ம தண்ணி எதுவும் தேவைப்படலை உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட லேஸாக நீங்கள் தண்ணி தெளிக்கலாம் கொஞ்சமாக இப்போ வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சி இதை நம்ம வந்து ஒரு பாத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் இப்போ வடகரி பண்ணி வச்சுட்டு லேஸாக சிம்மில் விட்டுட்டு நான் அப்படியே பக்கத்தில் நல்லா சூடாக இட்லி போட்டு எடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து இட்லியோட நான் வடகரி என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் வடகரி வந்து நான் ஒரு பாத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுட போகிறேன் இப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ளோஸ் அப்பில் கொஞ்சம் இந்த வ பருப்பு அது கூட வந்து கருவேப்பில் நல்ல பச்சை மிளகாய் இஞ்சி வெங்காயம் அது கூட இந்த பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் சேர்ந்து வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் அது கொடுக்கும் இது ட்ரையாக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து இட்லிக்கு அது கூட அப்படியே எடுத்து சாப்பிட நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் இது மாதிரி ட்ரையாகவே நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்ல ஒரு வடகரை ரெடி ஆகிடுச்சி நமக்கு இட்லியோட நான் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே நாங்கள் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் நீங்களும் வந்து சீக்கிரமாகவே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் போஸ